back to my channel appo njan innu cheyan povunna video optometric course ne pattite parayan venditana ende adutha oru subscriber kore aayittu parayunnundu appo enikku onnu idana correct samayam ellavarkkum exam polum kaiyittile inim lbs nalum entrance nalum course apply cheyanakka kore samayam unda aalochichu chindichittu ningalku ishtapetta course ne cheyanalla athrayum time undu appo enikku onnu idana apt time namukku adine patti parayan venditulla അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓട്ടോമാറ്റിക് കോഴ്സ് എന്താണെന്നോ അതിനെ പറ്റി ഡെപ്തായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ആദ്യം അതിന് ചേരണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ ചേർന്ന ഒരാളല്ല ഭയങ്കര അവിചാരിതമായിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നത് എൽ എൽ ബി ആണ് എൽ എൽ ബി ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ പ്ലസ് ടു എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ അത് തന്നെ ആയിരുന്നു സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ കോഴ്സിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ അതിന് ചേരണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു കുശൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതല്ല നമുക്കും കുറച്ചും കൂടെ സന്തോഷം തരാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന് ചിന്തിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിതായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കിട്ടുന്ന ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോബിനോട് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ചെയ്യണം ക്രാഫ്റ്റിങ് പെയിൻറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ അതിനൊക്കെ ഒരു ടൈം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോബ് വേണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കരുത് വർക്ക് വിത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ബാക്കിയുള്ള പ്രൊഫഷനെക്കാളും ഒക്കെ എല്ലാവരും അവർ ലൈക്ക് അവർ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ദി ആർ ഗ്രേറ്റ് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ജോബിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാന്യത അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും എനിക്ക് മെഡിസിന് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനോട് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളതായിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉള്ള ഫീൽഡ് വേണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പേർട്ടി ഇപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലി അങ്ങനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞ് നടന്ന് നടന്ന് നടന്നാണ് അവസാനം ഒപ്റ്റോമാറ്റിക് കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെയാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഒരു കൈയും കൂടെ അവർക്ക് ഒരു സഹായമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഓക്കെ ഒപ്റ്റോമെട്രി ആണ് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ ആണ് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതിന് പിന്നെ അതിനെ പറ്റി കുറേ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഐ വാസ് ഫൈൻ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അൽസ്ലാമ ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അങ്ങനെ 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 നല്ല കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ ഉപ്പം ദൂരൊക്കെ ഒന്നും വിടില്ല കേട്ടോ മാക്സിമം കോഴിക്കോട് അല്ലാണ്ട് കുറേ ദൂരം പോയി പഠിക്കാനോ അതിനൊന്നും ലൈക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടല്ല അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു പേടിയാണ് എൻ്റെ വീട് സ്കൂളൊക്കെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടോ അല്ലാതെ അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ടില്ല അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും അപ്പം എന്തായാലും എന്ന് ദൂരേക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്താനൊന്നും ഉപ്പാക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാഷ് പിടിച്ചാൽ സമ്മതിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പാക്ക് എന്നറിയാം അങ്ങനെ പിന്നെ കോഴിക്കോട് വരെ മാക്സിമം പോകാൻ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് അൽസ്ലാമിയിൽ ഒപ്റ്റോമെട്രിക്ക് ചേരേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സംഭവം കോഴ്സാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കാണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹാർഡ് വർക്കും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കോഴ്സ് കഴിയാൻ പറ്റും ഐ മീൻ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആസ് എൻ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കാരണം പഠിക്കാനുണ്ട് ഒബിയസ്ലി പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്ര പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയ
areas nu varatta oru subject undayirunnu adu general aayittu nammude nature nammude indakile forestation deforestation so decomposition pinna oru vaal type of energies adukku നമുക്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിലും അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിലും പഠിച്ച അറിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് എഴുതി ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സബായിട്ടുള്ള കുറേ സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂട്രിയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അതെങ്ങനെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്സ് ഗ്ലൈറ്റ് എനർജി സയൻറ്റ് ഫിനോമിനൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു സബായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ അനാട്ടമി ഉണ്ടായിരുന്നു അനാട്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ പാർട്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും മാൽ ഫങ്ഷനിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനാട്ടമി അതിപ്പോൾ ഫുൾ ബോഡി പാർട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ണ് മുക്ക് തല ലൈക്ക് അനാട്ടമി ഐ തിങ്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സബായിട്ടുള്ള പഠിക്കാനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒപ്റ്റോമെട്രി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വർക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് നമുക്കറിയാം കണ്ണിൽ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് വെക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു എത്ര തരം കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ച് മൊത്തം നമുക്ക് പിടിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ ലെൻസ് ലെൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അതിൻ്റെ നല്ല കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലെൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈക്ക് അതിൻ്റെ മൊത്തം ആ ലെൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടാവും അതൊന്നും ഭയങ്കര സംഭവമല്ല ഏതൊരാൾക്കും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഓർത്ത് ഓർത്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടാവുക റിഫ്രാക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ റിഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ റെറ്റിനോസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിന് സ്ഥലസ്കോപ്പിൽ അതേപോലെ ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ റെറ്റിനോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ഓരോ അസുഖത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോൺകേണുള്ള ഒരു വ്യക്തി വരാണ് സ്ട്രബിസ്മസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാം ഡീവിയേഷൻ കണ്ണിന് ഡീവിയേഷൻ ഉള്ള കോൺകേണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അത് ഉള്ള ആൾക്ക് നമ്മൾ ഏത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ആ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറും അത് എന്ത് തരം എക്സസൈസാണ് അതൊക്കെ പഠിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ കണ്ണിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ബുക്കുണ്ട് ഒക്കുല ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ അസുഖ ഓരോ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പം റെറ്റിനയാണെങ്കിൽ റെറ്റിന അതിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ആ അസുഖത്തിൻ്റെ സിംറ്റംസ് അതിൻ്റെ സൈന് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ലിഡാണെങ്കിൽ ലിഡ് അതിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ അതിന് പ്രിവെൻഷ്യൽ മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഡിസീസസും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അത് നല്ല ടീച്ചേഴ്സിനെ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരുവാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയെ വേണ്ട ജസ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ക്ലിയർ ആവും പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ് മാമ പഠിപ്പിച്ചത് നല്ല മാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്ട്രെയിനൊന്നും എടുക്കാതെ ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് പഠിക്കാമല്ലേ ഗോഡ് കുറേ ദിവസമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ വലിയൊരു ടോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സഫക്കേഷൻ എന്തൊരു സംഭവം പിന്നെന്താ യാ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഓരോ ടെസ്റ്റുകൾ അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ തരും അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ്
ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തിമിരത്തിൻ്റെ സർജറി ചെയ്യാൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബി പി നോക്കും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറേ ഐ ഒ എൽ പിന്നെ കുറേ കുറേ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം പ്രൈമറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വിടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർ സർജറി വേണോ സർജറി വേണ്ട ഡേറ്റ് കൊടുക്കും ഓപ്പറേഷന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സോ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണിന് അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആ ഒരു അസുഖം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം ഫീൽ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖ പനിയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പനിക്ക് ടാബ്ലെറ്റ് കൊടുക്കുക അത് മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു രോഗി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് അപ്പം തന്നെ മാറ്റം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡ് ഒറ്റോമെട്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർ പറയും ആ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും നേരിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഒപ്റ്റോമെട്രിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പലരുടെയും ഡൗട്ടാണ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റോമെട്രിക്ക് എന്ന് നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള ഓരോരുത്തരും നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം സൂചി കോർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ദൂരമുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അത് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാത്തതായിട്ട് ആരും തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ കണ്ണിന് എഫക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാതാവുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാര്യം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും ഫോണിൽ കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ട് വരാം അത് നിർത്തണം നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുകയാണ് സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല നാൽപ്പത് വയസ്സാവാതെ ആരും ഇരിക്കുന്നില്ലല്ലോ സോ സ്കോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി സ്കോപ്പും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോബ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ അത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വീഡിയോ ഭയങ്കര ലോങ് ആണ് എനിക്കറിയാം ഇത് ഇത് വേണ്ടവർക്ക് മാത്രമേ പറ്റുന്ന ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ അല്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പറയണ്ടേ സോ അങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് അതിനോ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ബീപ്പ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് സോ അതാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണായ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു സോ